大家好，有我 po 七十六嘅小失啊！我哋編輯部咧早排收到嘅新聞稿咧，就係 B N O 推出嘅全新耳機啊！呢、這、一個 B O Play 嘅 H 1 0 0咁而家就喺我哋手上啦。咁呢隻耳機咧，除咗係有 Dolby Atmos 同埋呢個 High Res Audio 嘅支援之外咧，最誇張就肯定係佢嘅售價啦。喺一個無線耳機上面可以定價一萬一千九百九十八蚊咧，就真係唯一佢可以做到嘅啫。咁究竟呢隻耳機啊入邊有啲咩包含喺入邊，同埋佢嘅聲音質素會係點樣樣咧？即刻同大家開箱實試一下咧！而家呢一隻耳機咧就喺我手上，咁、那個盒咧基本上咧其實都係硬卡紙嘅物料嚟嘅，咁但係咧你會見到咧佢面咧特別咧就整嗰啲紋理咧就令到佢嗰個誒尊貴嘅感覺咧就浮現咗出嚟嘅。面上邊咧就亦都有佢哋 BNO 嘅 logo 啦，同埋咧呢一隻耳機嘅一個 model 擺咗出嚟嘅，咁係一個燙金字啊。盒背咧一個金線嘅。就勾畫咗隻耳機出嚟嘅、呃，有兩條嘅開封線，咁所以咧，我哋收到隻耳機翻嚟之後咧，其實都唔敢開箱。咁啊，而家不如即刻同大家開箱，跟住呢一條線咁樣拉開佢。哇，好實啊！得得得，哇！一開出嚟咧，我哋首先會見到有一張有 NFC 功能嘅卡嚟嘅，咁只需要咧將手機擺近咧，佢就會彈出嚟叫你 download 翻個 app 噶啦，咁都幾 user friendly 啊！咁跟住咧就有一個布袋啦，咁而家我就先撕開佢先。哇！喂，呢、這、一個皮袋啊，就係佢 H 一百。嘅皮袋嚟嘅喎，好似嗰啲 LV 啊，好似 Gucci 啊咁樣樣嘅一個皮袋嚟嘅。聞落去仲有啲皮味添啊！袋前面咧就會有一個嘅誒黑字咧，就係佢哋 BNO 嘅 logo 啦。開個袋望望入邊有啲咩先？誒，哦，原來隻耳機就喺度啦。見到呢一個邊框咧，其實都係一個鋁啦，同埋一個強化玻璃製成嘅。咁如果呢個面板上邊咧，我摸落去咧，係一個磨砂嘅一個強化玻璃啊。喺個官方稿嚟講咧，佢就話過係唔會刮花嘅，咁但係當然睇下你點用啦，咪兜刀劈落去嘅，一定花啦，係咪？耳罩入邊咧就會有一個 L 同 R 嘅指示嘅，咁方便大家咧就戴翻啱隻耳機啊！呢度就係會係一個嘅、呃、編織布嘅一個棉料嚟嘅，有翻個頭型嘅感覺嘅，就唔似我哋平時見到咧就係一個咁樣樣嘅頸面，你會見到佢中間有啲粒紋喺度咁。咁呢個小羊皮嘅設計咧就會喺嗰個頂上邊。嗱咁而耳機帶呢度咧嗰個闊度就係以油壓式嘅方法咧。嚟去製作嘅，可以咧無斷式咁樣樣去調教翻咧啱你嘅頭型嘅 size 啦。呢只耳機咧嗰個手工啊非常之精細，因為你見到咧佢嗰個誒耳墊連埋嗰個機身嗰個皮咧，其實係同一款嘅一個皮嚟嘅。咁亦都咧會將佢咧車到好似咧係同一嚿東西咁樣樣嘅，真係幾似一個咧類似係手袋啊，或者係一件 fashion 嘅產品啊。咁而喺耳機底咧，你會見到有兩個嘅一個收音麥嘅，但係隻耳機我記得咧就唔止兩個收音麥咁少嘅。左手邊呢度咧就會有一粒掣嘅，咁呢粒掣應該就係啲功能鍵嚟㗎啦。咁一陣間開 app 嘅時候就同大家講下究竟呢粒掣嘅功能先。右手邊咧就會係亦都有粒功能掣啦，同埋咧有一個嘅 USB-C 嘅充電位喎。咁而面板呢一個咧，其實佢係一個旋鈕嚟嘅，咁可以咧就做翻一啲嘅操作啊。咁呢個旋鈕咧就有格數嘅，咁但係咧係一個、呃、油壓式嘅格數咯。兩邊都可以有呢一個嘅旋鈕嘅。咁究竟呢個旋鈕有啲咩工作咧？一陣間開埋個 app 連埋個電話就知道啦。盒入面咧就仲有兩條線嘅，咁啊一條咧就係 USB C to 三點五 mm 嘅，另外一個咧就係 USB C to C 嘅。咁除咗咧係嗰個包裝套嗰個紙圈之外咧，其實佢亦都有一個皮製嘅一個線箍啊，入邊就有本 quick guide， 咁就相信咧就係方便大家咧就快速地去了解下點樣樣將部耳機連線落你嘅電話啦。咁而家不如先同大家分享下咧呢一隻嘅 b i l Play H 一百嘅技術規格，跟住翻嚟就實施嘅環節啦噃。呢、这、一個 BNO 嘅 b o Play H 一百咧係一隻主動降噪嘅頭戴旗啦無線耳機嚟噶。耳機嘅單元咧就係一個四十 mm 嘅太合金動圈單元啊，咁而響應頻率方面咧就由十個 h e r z 至到四十 k h e r z 噶，藍牙版本咧就五點三嘅 ，High Res 嘅模式支援最高廿四 bit 九十六 k h e r z d o b y Atmos 嘅空間音訊同埋呢個頭部追蹤功能噶噃。內置主動降噪 ANC 啊，個功能比上代加強，亦都有呢個 True Transparency Mode 嘅。續航力方面，三十二個小時音樂播放啊，支援快速充電，五分鐘咧即刻可以提供呢個五小時嘅音樂播放嘅。另外咧，亦都有個快速聆聽嘅功能咧，就係、是、手掌覆蓋嘅耳罩咧，即刻可以切換至呢個開放模式啊。
而 H 1 0 0咧亦都有一個 BNO 嘅自適應音訊處理技術 ESNS 可以實時調節音質，調節到最好嘅音響話。而耳機亦都支援呢一個低耗電模式嘅，喺未佩戴嘅時候咧，待機可以去到九十日咁長啊！如果將耳機關閉嘅話咧，最高可以超過一年嘅待機時間添嘅話。而耳機物料方面咧，就包括咗鋁材啦、強化玻璃啦同埋皮夾嘅。嗱，佢仲用咗呢個模組化嘅設計啊，耳尖同埋頭箍都可以拆出嚟嘅，咁啊兩個都可以單獨買嚟替換，中意互搭顏色都 OK 啊。H 1 0 0嘅售價咧就係一萬一千九百八十蚊嘅，提供三款嘅顏色，包括咗暗夜黑、時光沙、落日行。預設咧就會有三年嘅保養嘅，而家只要免費登記翻呢個 BNO 延長保養計劃嘅 BO Care 啊，咁就可以享受到總共五年嘅保養啦。耳機咧，而家咧就開著咗噶啦，見到咧，其實佢有盞燈喺度閃下閃下咁樣樣咧，佢就應該係一個 Bluetooth 嘅 pairing 模式嚟噶啦。咁咧，今次咧小失會用嘅手機咧就會係 Sony Xperia One Mark VI 同埋呢個 iPhone 嘅十五 Pro Max 啊。一戴上去咧就，佢好似感應到我戴咗咁啦，咁啊已經咧有一啲嘅聲音啲音效走出嚟。先攞部 Sony 咧嚟去、呃、做個 pairing 先。嗱耳機咧戴起上頭咧，其實感覺係非常之舒服嘅。咁佢個耳棉咧，其實有個皮包住咧，依、這個皮亦都感覺到同皮膚嘅貼近都係舒服嘅。即係耳機咧，我只要擺上頭咧，其實佢 sense 到我開著咧，咁佢就會即刻彈咗個 fast pairing 出嚟啊！咁啊，見到有隻 b i l l p l a y H 1 0 0咁啊，就撳連接先。話佢係一個幾嗰、那個 sensor 幾敏鋭嘅一隻耳機嚟喎，跟住就聽到嘟嘟兩聲，咁佢就已經連接咗啦。咁咧，而家佢就用緊呢一個高清音訊 AAC 嘅，跟住個 app 就會問你，你而家用緊係 Pro 係乜啦 ？This is b i l l p l a y H 1 0 0佢就會有個 tour 啦，咁啊話返俾我聽呢，其實由我喺個袋度拎隻耳機出嚟呢，佢就已經自己開咗 automatically on 咗㗎啦。咁如果要 manual on off， 當然就係側跟有個掣啦，咁啊撳住佢一秒，咁其實就係 on 同埋 off 㗎啦。其他嘅功能呢，就係一啲 media control 啊。或者係嗰啲 volume 啊等等啊，咁後側跟呢一個就係嗰啲 media control 同埋呢個 volume control 等等啦。好，咁啊正式入到個 app 啦。咁啊上面咧我哋見到會有隻耳機嘅電量啦，而家係八十四個 percent 嘅。咁啊連接方法咧就係 Bluetooth 啦。咁啊另外咧下面有一個嘅功能，就會係一個 noise cancelling 同埋咧呢一個 transparent 模式，即係話一個通透模式嘅一個選擇嚟嘅。咁佢個做法呢，就唔係話開山 A N C 啊，開山通透模式嗰啲嘅，佢係你自己去拉，究竟你係要做呢一個 noise cancelling 多啲啊，定係呢個 transparency 多啲啦、啊？右手邊呢一邊嘅耳機呢，扭佢嗰個旋鈕呢，就係大細聲。左手邊呢個呢，誒、哎，左手邊呢個真係比較估重啦，就係、是、碌嗰個 A N C 同埋呢個 transparency 嗰個強度啊。三號就有幾個嘅，跟住之後呢。Spatial 咧就可以俾你揀啦，你唔開佢咧就係立體聲啦，你可以開個 Virtualizer 啦，或者係 Immersive 嘅。呢啲 Dolby Atmos 嘅耳機咧，其實基本上咧就係、是、佢接收到嗰個聲源之後咧，其實就 reproduce 翻嗰個 Dolby Atmos 嘅音效嘅。咁所以咧，你個 source 咧其實唔需要有 Dolby Atmos 嘅一啲音訊咧，其實佢都可以幫你咧重新就做翻呢一個嘅 Dolby Atmos 音效，做翻呢個 Immersive 嘅效果啊！咁你撳咗呢一個嘅 d o b i a m o s 一個制式之後呢，佢就會話、呃、你個耳機係 support 呢一個嘅 d o b i a m o s 嘅。咁跟住之後，佢就會問問你啦，即係有邊啲 app 可以做到啊，或者係成日講 Tidal 可以有 d o b i a m o s 嘅音效啊 ，Apple Music 都可以啦。咁撳完之後呢，其實呢就會去咗呢一個 Immersive 嗰個位嗰度㗎啦。咁啊，跟住再下面呢，就 Control， 佢又係 require 有呢個 software 嘅 update 嘅喎。大概用咗十五分鐘左右嘅時間咧，就將呢一部 H 1 0 0咧就 update 到呢一個 V 1.1.1 啊。擴充入邊咧，其實就係控制翻呢隻耳機啊嗰啲控制嘅部分嘅，因為咧左右兩邊係一個 touch 嘅 sensor 嘅功能啦，另外亦都有扭扭嘅功能啦。譬如一個 tap 佢會係啲咩功能，兩個 tap 又會係咩功能，撳實佢又係咩功能。大家自己睇翻自己嘅需要咧，嚟去調教翻啊！咁但係我自己而家用 default， 我覺得都 OK， 好用嘅。起碼我而家已經記得我左手邊呢一個旋鈕，向後扭就係 A N C noise cancelling， 向前扭就係通透模式。咁我一要傾偈嘅時候就一嘢轉過去就搞掂啦，都 OK 方便嘅。跟住下面就 automatic 嘅 on off 啦，即係頭先講話即係放低嘅耳機佢會熄機咁嗰啲咁嘅功能啦。咁呢啲咧就睇翻自己喜歡啦。咁最尾就落到 setting 啦，咁啊 setting 咧。就睇下有啲咩先。Core setting 入面咧就去俾你選擇你講電話嘅時候
係用啲乜嘢嘅 setting 嘅。咁譬如就係話你講電話嘅時候，究竟係用緊通透模式定係 ANC 模式，同埋咧嗰個 space 生嗰個 part 咧會唔會開翻嘅？因為咧你可以選擇。呢度咧，如果你選擇咗 off 嘅話咧，即係你聽緊歌，就算係用緊 Dolby Atmos， 係行緊呢個 space 聲，即係你個空間音訊嘅話咧，都可以即時幫你跳翻去立體聲嘅。咁跟住落嚟咧，下面就有個 high res 嘅 audio 嘅。咁呢度咧，我就 enable 咗啊。咁而 high res audio 咧，其實佢嘅 support 就係要由呢一個插 USB C 線咧就做解碼嘅時候先可以支援到嘅。咁正常嘅情況底下咧，其實佢係行緊呢個 AAC 嘅狀態㗎。好咁中間呢一個 tag 咧，其實就俾你撳翻會唔會即時 lock in 定個 title 嚟去聽歌嘅。最尾嗰個咧就係聽一啲嘅收音機啦。而家咧我哋就先喺誒、嗯、KKbox 揾翻啲歌咧嚟去聽下咧喺呢個 Android 嘅手機同埋呢個 iPhone 嘅手機上邊咧喺個音色方面嘅效果究竟係點先？好，我哋喺 Sony 上面咧揾咗一個電池揾啊，遮雅二啊，電池 L 嘅主題曲。咁而家咧，我就用緊呢一個 transparency 嘅模式，即係通透模式咯，我就扭翻去 ANC 先。嗱，佢個 ANC 咧其實都好明顯嘅，你一扭過嘅時候咧，成個世界都會靜曬，自己都聽唔到自己講嘢嘅。咁但係唔係失意嗰只嚟嘅喎，同埋咧佢嗰個耳罩咧，因為佢嗰個羊仔皮咧係非常之舒服，所以咧就算係戴住咧。都唔會覺得話有啲唔舒服啊、局促嘅感覺嘅，咁但係去到街係點咧？咁一陣間同大家試到就知啦。難得我可幫一世努力才放棄，誰保證熱血可兑換同人結尾，慢慢轉身別離。嗱，我覺得呢只 H 1 8咧喺嗰個人聲表達上邊咧，其實都唔算係企得好前嘅，佢係企翻喺中間同埋嗰啲。樂器咧喺附近徘徊啦，就未算係一個好深嘅 layer 咁樣樣嘅。但係佢啲鋼琴聲出嚟好有滑嘅喎，同埋背景好靜嘅。因為開盡咗 ANC 嘅時候咧，一個背景好黑嘅一個感覺啊。填詞雲呢首歌咧，因為都係人聲為主，所以我聽落去嘅時候咧，其實嗰個謝雅兒嗰把聲咧都真係幾貼麥嘅喎。好啦，咁啊近排咧方大同咧就復出有首新歌叫《才二十三》，咁佢都係廿四 b 四廿八 k h z 嘅。咁咧不過喺呢個 AAC 嘅曲笛上面咧，佢就會轉咗 down convert 咗做十六 b 四廿四點一 k h z 啊。好簡單嘅啫，人聲加吉他，佢又做個開頭，咁所以咧都係一種好有文青曲風嘅一個音樂啊！吉他聲嘅誘惑度其實都幾高嘅喎，咁但係就唔係話去到好好 high res 好高音嗰頂嚟嘅，但係佢喺嗰啲中頻嗰啲位置上面，佢做得幾好幾舒服嘅。咁啊，試下佢個 immersive 嘅一個音效先。嗱，啱啱咧我就喺三毛嗰度咧轉咗做呢一個 clear。咁咧出嚟嘅人聲嘅高頻位又會多翻少少嘅喎，同埋啲嘢會 sharp 啲，咁但係低音相對就會比較上薄咗啲啲嘅，同埋快啲咯啲低音。咁而開咗呢一個 spatial 嘅 immersive 嘅聲音咧，你會聽到咧個空間即刻係膨脹咗少少，令到頭先本身好似喺平直線嘅位置上面，佢會變咗一個圓形嘅喎。咁佢都基本上係可以用呢個方法做到個。即係 immersive 嘅一個 Dolby Atmos 嘅感覺啊！呢一個 title 入邊咧就揾咗呢一個 Dolby Atmos 嘅 playlist 啦，入邊就揾咗 Sam Smith 嘅一首 Stay With Me 啊 ，We Record 嘅，咁啊入邊咧就係用上呢一個 Dolby Atmos 嘅 track 嘅，咁啊試一試個效果先。依家咧呢一首歌一 default 剔出嚟都係細聲啲，我開大聲啲嘅啊！喺 Dolby Atmos 嘅音效上面咧，其實我覺得佢個音質啊係好呼啦，好密度好高啦，有少少生 stage 喺我面前嘅感覺嘅，即係 Sam Smith 企喺我面前嘅感覺嘅。咁但係，與其話有一個圈包住我，反而我覺得佢係似企喺我前面唱多啲喎，同埋啲低音係整體包圍住嘅感覺啊
。咁總觀嚟講咧，呢一隻 H 一百咧喺唔同嘅音訊上面咧，我覺得佢出嚟嗰個聲音都係以厚聲、暖聲同埋慢聲為呢個基礎嘅，就唔會話因為唔同嘅 Apps 啦、唔同嘅歌啦或者唔同嘅效果咧而有即係分即係好大分別嘅取向嚇。音色都係偏暖口嘢嚟嘅，即係英國聲啊咁啊 iPhone 咧試下聽翻頭先 Do Vmos 嘅嗰啲歌曲，究竟出嚟嘅效果又會係點先？呢部機咧就可以咧一機支援誒、呃、兩部手機嘅。嗱啱啱咧我哋就喺個耳機上邊嘅右手邊咧撳實個粒 button 咧五秒佢就會進入配對模式。但係咧 before 之前咧第一部機咧就最好咧 disconnect 咗佢，跟住之後先做呢個動作咧，咁誒第二部機嘅連線就會比較上暢順啲啦。好，咁我哋入返嚟個 app 呢，就已經見到隻 H 1 8啦。設定入面呢，其實有一 part 都幾特別嘅，佢就係有個叫電池健康啊。咁呢個電池健康呢，其實就可以睇到你耳機嗰個 battery 呢個狀態嘅。咁佢對於電池嘅要求好高啊，因為呢，佢寫呢，如果熄咗部機係可以待機一年喎，冇乜邊間廠夠膽講呢句對白嘅，因為呢。有好多廠咧，其實嗰個耳機咧，如果你擺三個月唔唔聽咧，其實第一走曬電就梗㗎啦。之後會唔會壞都成問題啊？因為有啲電池咧，如果即係你長時間 idle 嘅話咧，其實係會影響個電池品質嘅。咁但係如果佢可以夠膽咁樣寫嘅話咧，我相信佢哋對嗰佢哋嘅電池嗰個質量咧係有非常大嘅信心啊！好啦，咁而家咧我哋就去翻 Tidal 咧揾翻頭先 Sam Smith 首歌嚟聽下先。嗱喺 iPhone 上面聽咧，我覺得佢啲鼓聲嘅層次同埋嗰個細節咧，仲要比頭先喺 Sony 上面聽多喎。同埋佢嗰個唐音係會清晰過頭先 Sony 添嘅噃。咁入去空間音訊入面咧，其實我哋都會見到咧有三個唔同嘅模式嘅。想要 Atmos 嘅話咧，就記得揀翻身歷其境嗰 part 啦。嗱，而家頭部追蹤呢個呢，就算我聽歌呢，其實我另轉呢個人聲都會喺中間呢邊呢隻耳仔出嘅。咁佢個頭部追蹤都幾明顯，同埋好快嘅佢嘅頭部追蹤嚇。咁有啲出奇地嚇，咁啊今次呢，喺 iPhone 上面出嚟嗰個聲音呢，即係無論係包圍感啦、音色啦，同埋音樂入面嘅細節呢，都係 iPhone 勝出喎。今次竟然啊，咁所以呢。呢隻耳機咧，其實喺 iPhone 上面嚟講都係非常之可塑性幾大嘅。咁尤其是咧，佢仲有個 High Res 模式，我哋未試下。咁而家咧，我哋就用翻一條佢根基嘅 USB C 線，就播落呢一部 iPhone 上面咧，試下咧用佢嚟去解碼。咁啊，睇下咧出嚟嗰個音色又會有幾大提升先。好啦，插咗落去嘅時候咧，咁 iPhone 即時會彈咗個畫面出嚟咧，就問我係咪連接咗耳筒？咁我就話。連接啦，係啦。咁而家入翻去 App 度望咧，見到咧，誒佢嗰個耳機下邊個 Connect 方面咧，就已經變咗 USB Hyphen C 啦。咁即係話而家係用緊呢一個有線模式嘅。咁啊，而電量方面好得意喎，原來佢都會順便咧喺個 iPhone 度攞電嘅話，咁啊插翻佢嘅喎。咁啊，其他嘅功能就不變嘅。咁我而家咧就去翻頭先 Title 上面揾翻首歌聽下先。人聲就明顯 Sam Smith 把聲係喺個高音同埋啲。尾聲嗰度係會聽多少少喎，同埋啲低頻嘅感覺就比較再鬆容一啲啊。始終喺 Tidal 上面啲 Dolby a m o s 都唔係話一個好高 bit rate 嘅傳輸嚟嘅。咁咧聽下 Keep Don't Go 先，因為佢嗰個錄音實在太正啦。雖然咧係十六 bit 四十四點一，但係咁樣嚟無損傳輸都係一個非常之正嘅玩法嚟嘅。哇！啲吉他聲口韻到啊，同埋嗰啲回弦聲啊、手勢啊、嗰啲 pick 嗰啲感覺咧，係突曬出嚟喎，好爽啊！喺個 H 1 8度用呢個 USB C 嘅模式聽呢個 High Res 嘅歌曲係別有一番風味喎。
。咁無可否認啊，如果要玩到呢一個 high res 嘅話咧，咁其實就用實線咧就一定係最好嘅傳輸方法嚟㗎啦。咁啊，尤其是係一啲咁大嘅 bit rate。咁而呢一隻 H 一八咧，如果喺呢一個廿四 bit 九啊六嘅狀態之下咧，佢就要用呢一個 USB C 線咧嚟連接你嘅 iPhone 咧，先至可以播得到啊。咁一般藍牙模式咧，其實佢都係會行緊呢個 AAC 嘅，咁所以大家就留意翻啦。咁不如咧就試下咧出街咧試埋佢其他功能。而家咧我哋就喺呢個大連排道啊，非常之多車嘅時段咧，就試下呢一隻嘅 b r i o p a y 嘅 H 一八咧喺嗰個 True Transparency 同埋呢一個 ANC 主動式降噪嘅。表現究竟係點嘅？咁而家 App 入面咧就會由呢一個 Transparency Mode 咧轉過去呢個 ANC 嗰度，慢慢俾大家感受一下。咁而家咧就係全開呢一個 Transparency Mode 嘅，一路我會慢慢轉過去 ANC 嗰邊。而家咧呢一隻 H 一八咧就係去用嗰個主動式嘅降噪啦，咁佢亦都係比之前咧降噪能力係強咗嘅。咁而我自己咧去實試過嘅狀態之下咧，其實都覺得用呢一個嘅 True Transparency Mode 咧，其實真係可以做到有少少好似冇戴耳機嘅感覺啊！咁唔知道而家喺 YouTube 片睇緊呢一個評測嘅你又會係覺得係點咧？歡迎喺留言下面話翻俾我哋聽喎。好啦，而家咧，小沙就用緊呢一個 iPhone 十五 Pro Max 咧，連接咗呢只 b o Play 嘅 H 一八咧，就同 Hugo 就做個對話。咁頭先有講過咧，我將只耳機咧 set 咗做通話嘅時候咧，就會行呢一個 Transparency 嘅模式嘅。咁而家一通咗個電話咧，佢個耳機就會聽到周圍環境嘅聲音啦。咁啊 ，Hugo 係啦，咁而家個狀態你聽到我嗰個耳機係點啊？咁而家我喺條馬路度，其實而家冇乜車嘅。嗯，乜乜都冇，乜都冇。嗯，背景乜都冇，乜都冇。係啦，乜都嘅哦。嗯嗯、但系你听我讲诶，讲嘢嗰个清晰度系点样噶？诶、呃，稳定清晰，我系觉得有少少数马缩嘅，但系都系都系都系清晰嗰种咯，系啊。咁、嗯、啊，嗱，而家呢段测试咧就系想试下呢一个模式之下个效果嘅。咁你听我讲嘢觉得清楚唔清楚？同埋我后面都有啲斜嘅，你觉得点啊？后面冇嘢，后面都系冇嘢，我哋都係冇嘢，靜靜地嘅。係。咁我哋轉咗另一個模式啦。咁你又覺得嗰個清晰度啊，同埋嗰個背景環境聲咧，你又收音覺得點樣咧？冇冇變化。嗯。咁即係其實喺呢一個 ANC 同埋呢個 Transparency 嘅模式嘅轉換底下咧，其實嗰個變化只係我，即係話呢個聽住呢只 H 一八耳機嘅朋友會有分別嘅。咁我自己會聽咧，首先我會聽 Hugo 講嘅咧，其實都係好清楚嘅。咁而側跟嘅環境聲咧，其實就算我開呢一個 True Transparency Mode 咧。其實都唔會太過影響通話，只不過係會多咗少少嘅環境聲嘅啫。咁但係當我轉去 A N C 嘅時候咧，就會整個世界平靜曬，我淨係好似即係單獨同你講嘅咁樣樣咯。咁喺呢個狀態底下，我相信其實有啲朋友可能喺街會覺得冇乜安全感先。我覺得我會唔會比都其實都算高嗰類，因為又冇冇斷冇窒，跟住仲要係我覺得個個背景基本上都完全係係安靜嘅狀態，我諗都會啊十分我。我會俾俾八分嘅，八分。好啦，咁啊，今日呢個衝話就嚟咗就啦，唔該曬 Hugo。好啦，而家小西咧就喺呢個大連排道行過去葵涌廣場咧，試下呢一隻嘅 B O P H 一八嘅連接穩定度。咁啊，用緊嘅手機咧就係 iPhone 十五 Pro Max 啊。咁啊，經過呢一個誒紅綠燈位，又睇下佢會唔會有窒有剩先。嗱，只 H 一八咧，啱啱就同我過咗幾個馬路燈位啦。咁啊，以前咧喺啲燈位度會窒啊，會影響到嗰個連線信號嘅問題咧，喺呢只 H 一八上面咧係完全感覺唔到嘅。咁啊，而且佢係冇任何偷 bit rate 啊，或者係窒格嘅情況喎。咁所以都穩定性上面，我覺得係 O K 嘅。咁啊，呢個馬路嚟講咧，其實係喺。誒、呃，我哋 studio 去葵涌廣場咧，呢一盞燈係最容易窒嘅。咁之前有啲耳機都會有呢一個窒窒地嘅情況，咁但係啱啱咧，而家啱啱過咗咧就完全冇問題啊！咁始終行 AAC 即係其實同呢一個 AirPod Max 咧一樣咁樣嘅規格咧，你問我就真係穩定性係應該嘅。咁所以佢其實就係恰如其分地做到應該要做嘅嘢啦。咁啊，而家入埋去葵涌廣場試下先。啊，咁啊，永遠都係行呢個後面呢條路噶啦。咁啊，入到嚟都 keep 住穩定嘅，即係不嬲試呢啲耳機咧。其實都同大家講翻咧，我用緊咩機嘅。咁而家咧，我就用緊 iPhone 十五 Pro Max。咁所以咧，其實咧，如果大家係要
呃、做唔同嘅耳機測試咧，其實咧就依家呢個係我嘅標準啊，唔代表所有機都係咁穩定嘅，咁大家自己自行斟酌啦。咁咧就電信商陷阱位置啦，咁啊啱啱經過咗中移動啦，咁啊完全冇任何誒窒格跳格嘅跡象，連線穩定都係 keep 住啊。咁蘇花行埋呢段就知噶啦，因為呢個位置都曾經試過係會有干擾嘅。咁啊，過咗呢度都冇問題喎嚇。部機本身就係頭戴式耳機啦，咁所以喺嗰個連線力上面應該係會好啲啦。咁所以再加埋佢個曲笛係用得咁安全嘅話，其實都可以想象得到，佢係可以喺任何情況下行街都唔會有一個問題。咁感覺就似係好似戴緊有線耳機咁啊！即耳機本身係一個誒 m o d u l 式嘅設計啦，咁所以其實每一個部件其實都可以當一個零件咁樣更換嘅。咁好似而家咁我行到滿頭大汗，咁其實佢嗰個誒耳 pad 啊，咁耳 pad 其實好多都換得啦。咁誒同埋佢嗰個耳罩啊，好多好多唔同嘅零件咧，其實都係可以咧就做個更換，因為佢哋啲產品咧。通常都係預啲 user 咧，即係玩翻咁上下年年份嘅，即係唔會話一年又換一隻，兩年又換一隻。咁佢哋都希望可以一直咁樣持續咁樣用落去。咁啊，今次咧測試呢一隻嘅 B&O 嘅 b i l l p a y H 1 0 0咧，其實我都覺得幾多嘢可以試嚇。咁啊，而呢一隻耳機咧，其實以索價一萬一千九百九十八蚊呢個價位咧，的確係好多人會覺得，咦？點解可以咁貴呢？」咁樣 B&O 嘅產品咧，不嬲咧都係以奢華為主嘅。咁所以咧，之前咧，其實佢啲耳機咧都相對係比較親民。呢一隻嘅 H 1 0 0咧，其實就係佢哋多年研發。出嚟嘅一個頭戴式旗艦耳機啦，咁啊，亦都配上咗咧四十 mm 咁大嘅一個太震鵝動圈單元啊，咁所以咧，其實喺佢個音色上面咧，其實佢哋都盡量係可以做到盡善盡美嘅，咁而且咧，亦都有好多唔同嘅功能咧嚟去令到佢咧係使用上面更加方便嘅，咁譬如好似話有個叫 Quick Listen 嘅功能啦，咁其實呢個面板咧，如果你聽歌嘅時候喺街咧，你一撳住佢嘅時候，佢就會即刻停曬音樂，出翻個誒呢、呃這個。transparency mode 咧，可以俾你方便咧，就即時同人對話翻噶。咁呢啲功能咧，其實都係非常之實用嘅，亦都係可以咧，俾到一啲用家咧就更加方便。咁而且咧，我覺得咧，佢只耳機入面咧，其實就好直觀嘅啲功能。咁譬如話你扭嗰個 volume 啦，扭嗰個 ANC 啦，咁其實都係可以好方便地咧，就讓一啲用家唔需要睇太多說明書，誒、呃、一個好直觀嘅方式咧，就可以用到呢一隻耳機啊。喺個做工上面咧，你都會見到咧啲細節位咧，其實都做得。好好嘅，咁譬如好似頭先話呢隻耳機有一啲模組式嘅設計啦，咁譬如好似呢一個嘅耳罩啦，其實佢係可以咧用一個磁吸嘅方式咧嚟去做翻嘅，咁咧就方便咧大家躺入如果他日要更換嘅時候咧，其實知好簡單啊，買翻一對 pad 翻嚟咧，就咁一掹一插就搞掂噶啦。咁而入面咧，其實你都會見到咧呢一個誒單元嘅位置咧，都做咗一個傾斜嘅角度咧，就希望可以咧又有翻一個嘅即係前置喇叭嘅一個效果啊。咁而家好多耳機都係咁嘅設計。咁佢都當然唔會失手勢啦。咁音色方面咧，我覺得咧，如果佢係用到呢一個 high res 嘅模式嘅話咧，其實嗰個音色係可以令到嗰個硬件嘅、呃、使用咧係去得最盡嘅。咁尤其是咧，佢喺嗰個中高頻嘅位置咧，其實佢係可以 high 得非常之好。咁而低頻咧，亦都可以有一個爽快而且一個容易調校嘅一個 EQ 咧，去俾你咧誒調翻你自己想要嘅音色。咁而喺、呃、iPhone 上面咧，佢又出奇地咧。可以令到嗰個音色嘅 detail 仔細度同埋一啲嘅層次感咧，都可以比我哋之前試嘅 Android 咧就嚟得更加要好啊！咁呢樣嘢都係有少少始料不及嘅。咁、那、啊個 app 咧，其實咧基本上咧都係同平時我哋玩開嘅 B&O 手機 app 咧，其實個功能差唔多嘅。咁啊，而且佢亦都有呢一個誒頭部追蹤嘅 Do Be Amos 功能啦，亦都可以俾自己開關啦。咁我頭先試過咧，去睇戲嘅時候咧，其實開翻杜比 Amos 嘅音效咧，睇翻呢一個 Apple TV 買咗嘅一啲杜比 Amos 嘅電影咧，其實佢嗰個低頻量啊，同埋個空間感咧都叫幾唔錯嘅。咁唯獨是咧，如果我覺得可以再校一校嗰啲空間感啊，或者係嗰啲嘅
大細啊，咁就會比較好啲啦。咁而佢本身嘅 app 咧，雖然睇落去好似簡簡單單，冇咩特別嘢教咁，咁但係咧，其實你要嘅功能咧，佢都已經擺曬落去嘅。咁啊，亦都唔會係太難咧，就可以揾得到咧相應嘅功能咧出嚟調教。咁譬如好似話誒嗰個面板嘅一啲操控啊，咁其實咧就都有好多嘅詳細列明咧，你係想嗰個功能我嚟做乜啊？個旋鈕我嚟點樣用啊？咁樣咁所以咧，如果大家係想聽得 make 翻你嗰啲手勢操控嘅話咧，其實個 app 度都可以做得到。咁唯獨是呢，就我覺得呢，佢嗰個 firmware 更新嘅時間真係比較長咗少少啊！咁啊，如果可以呢，就即係官方有冇辦法可以令到佢可以縮短嗰個更新嘅時間呢，就會更加好啦。咁啊，同埋呢，如果可以喺嗰、那個誒、嗯、藍牙嘅模式上面啊，支援更加多嘅曲笛呢，咁可能就會效果更加圓滿添。嗱，呢一隻 H 1 0 0耳機呢，如果你係純粹以呢一個無線耳機嘅心態呢嚟去對待佢呢，我覺得呢就唔係太公平嘅。有好多嘅位置呢，你都會感覺到佢係做一隻誒。呃耳機以外嘅一件、呃，可能係一件時裝啊，或者係一件類似手提包啊嘅產品，你就係見到佢個耳機袋就可以想像得到，其實佢係行緊一啲歐洲嘅誒、嗯呃、奢華品牌嘅一啲品牌路線，所以你會見到咧，其實佢有好多位置咧都專登咧將翻個羊仔皮咧加翻落去咧，令到佢增添翻一個嘅奢華嘅感覺嘅，咁令到咧戴上去嘅朋友咧，其實都可以感受到咧一啲歐洲嘅風采咧。令到佢哋誒覺得自己個品味咧都會同其他人有啲唔同喎咁樣。咁啊，今日咧同大家咧實試咗呢一隻 B n O 嘅 B O Play H 一百嘅耳機咧，就嚟到呢度啦。大家試完之後咧，有啲咩感想咧，都歡迎喺留言下邊話翻俾我哋聽。我哋亦都會喺我哋嘅耳機討論區咧開翻個 post 同大家咧就做翻一個長時間嘅分享啊。咁啊，睇翻呢一隻耳機咧，究竟喺我平時使用嘅時候咧，有冇啲咩特別嘢係可以同大家再講下噶啦？今日呢條片咧就嚟到呢度啦！如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳下鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。